নমস্কার বন্ধুরা আমাদের চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আজ আঠেরোই এপ্রিল শনিবার আজকে সারা দিনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করে রাখবেন লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট সবার প্রথমেই পাওয়ার জন্য তো আসুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো শুরুতেই প্রথম খবরে চোখ রাখব কেন্দ্রের হটস্পট তালিকায় ছিল পূর্ব মেদিনীপুর স্বাভাবিকভাবেই গোষ্ঠী সংক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা ছিল এই জেলায় কিন্তু এগ্রা মডেল সফলভাবে এখনও পর্যন্ত সংক্রমণ রুখতে পেরেছে পূর্ব মেদিনীপুরে এমনই দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি জানিয়েছেন হাওড়া কলকাতায় গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে এগ্রা মডেলেরই প্রয়োগ চান তিনি শুক্রবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া কলকাতা এবং উত্তর চব্বিশ পরগনা করোনা সংক্রমণ নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন হাওড়া জেলাশাসক এবং পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কঠোর পদক্ষেপ করুন মেলামেশা রাস্তায় বেরোনো সব বন্ধ করে দিন দরকার হলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ খাবার দেবে না হলে হাওড়াকে আটকাতে পারবো না এমনকি প্রয়োজনে সশস্ত্র পুলিশ নামানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন দেখবেন পারিবারিক হতে হতে সংক্রমণ গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে অর্থাৎ গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সে ব্যাপারে প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন মমতা মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ লকডাউনের মধ্যে কোথাও বাজারে ভিড় করা যাবে না মাস্ক ছাড়া বাজার গেলে ঢুকতে দেওয়া হবে না এগুলো যথাযথভাবে না মারলে গোষ্ঠী সংক্রমণের প্রবল সম্ভাবনার কথা সবাইকে মাথায় রাখতে বলেন মমতা মুখ্যমন্ত্রী বলেন পূর্ব মেদিনীপুর রেড জোনে ছিল কিন্তু এগড়া মডেলে ওই জেলা এখন অরেঞ্জ জোনে চলে এসেছে হাওড়া এবং কলকাতা এই দুই জেলাকেও রেড জোন থেকে অরেঞ্জ জোনে নিয়ে আসতে হবে উল্লেখ্য মার্চ মাসের শেষের দিকে নয়াবাদের এক করোনাক্রান্ত বৃদ্ধের সংক্রমণে উচ্চ খুঁজ থেকে দেখা যায় এগড়ার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে সংক্রমণ হয়েছে সেখানে বিদেশ থেকেও নিমন্ত্রিতরা এসছিলেন ওই ঘটনার প্রকাশে আসার পর পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর বিদেশ সংস্পর্শে থাকা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সমস্ত ব্যক্তিকে এগড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণে রাখে একই পরিবারে পাঁচজনের সংক্রমণ হয় ওই ঘটনায় কিন্তু সবটাই হাসপাতালে হয় বাইরের সংক্রমণ ছড়ায়নি একে এগড়া মডেল হিসেবে ধরা হচ্ছে এরপর দেখে নেব পরবর্তী খবর হাত খরচ বাবদ পাঠানো হবে হাজার টাকা করে ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিকদের জন্য মমতা স্নেহের পরশ প্রকল্প লকডাউনে ভিন রাজ্যে আটকে যাওয়া এ রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত দক্ষিণ ভারত সহ দেশের যে আঠারোটি রাজ্যে আটকে পড়েছেন বাংলার শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের এই আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে স্নেহের পরশ নামে এই সামাজিক প্রকল্প আগামী সোমবার থেকে চালু হবে বলে শুক্রবার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে এক হাজার টাকা কীভাবে বাছাই করা হবে এই আর্থিক সুবিধা প্রাপকদের নবান সূত্রে জানা গেছে ভিন রাজ্য আটকে পড়া শ্রমিক কর্মচারীদের এই সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে হবে এরপর রাজ্যের কোন অংশের বাসিন্দা তারা তা ক্ষতিয়ে দেখার পরই কিন্তু তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে ওই অর্থ প্রসঙ্গত ভিন রাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিক কর্মচারীদের বিষয়টি উত্থাপন করে গত পনেরোই এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন এহেন লোকজনের আর্থিক দুরাবস্থায় চিন্তিত রাজ্য সরকার তাদের হাত খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠাবে যেখানে তারা আটকে রয়েছেন সেখানে বিনামূল্যে চাল পেলেও সবজিটা যাতে কিনে নিতে পারেন ওই বার্তার দুদিনের মধ্যে এদিন বিভিন্ন জেলাশাসক পুলিশ সুপার এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে ভিডিও বৈঠকের পরে পকেট মানি পাঠানোর বিষয়টি বাস্তব আকার দিয়ে আটকে পড়া শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে ওই সূত্রটি জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রুটি রুটি সন্ধানে যাওয়া প্রায় দু লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী লকডাউনে আটকে পড়েছেন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের থাকা খাওয়া এবং চিকিৎসা পরিষেবা যাতে সুনিশ্চিত করা যায় তা দেখার অনুরোধ জানিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুধু চিঠি পাঠানো নয় আটকে পড়া শ্রমিকদের জীবনযাপন সুনিশ্চিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন করেছেন তিনি এদিন স্নেহের পরশ প্রকল্পের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা করোনার বিরুদ্ধে লড়াই বাংলা এখন একটি গোটা পরিবার আসুন সবাই মিলে মন প্রাণ দিয়ে সাধারণের জন্য কাজ করি এসব পজিটিভ কাজ করলে তবে শান্তি আসবে এমনকি রাজ্যের অভ্যন্তরে রোজগার সন্ধানে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কাজ করতে এসে আটকে যাওয়া শ্রমিকদের বিষয়টি উপলব্ধিতে এনেছেন রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আগামী দু তিন দিনের মধ্যে তাদের ছাড়া হবে আর সেই উপলব্ধি থেকে আন্তজেলা শ্রমিকের বাড়ি পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল এ প্রসঙ্গে মমতা বলেন আন্তজেলা শ্রমিক যারা আটকে পড়েছিলেন তাদের ছাড়ার কাজ শ
মুখ্যমন্ত্রী বলেন রেশনের চাল লুট করে অনেকে ত্রাণ দিচ্ছেন যে দলেরই হোক আমি কিন্তু ছাড়ব না যদি ত্রাণ দিতে হয় নিজের পকেটের টাকায় দিন রেশন গ্রাহকেরা সরকারি চাল পাবেন পুরো কাউন্সিলার এবং পঞ্চায়েত সদস্যরা অনেক জায়গায় চাল চেয়ে চাপ দিচ্ছেন বলে আগে সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল রেশন ডিলারদের সংগঠন সরকার যে রেশনের চাল বিলি নিয়ে তৎপর তা বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিজেই ভবানীপুর এলাকায় একটি রেশন দোকানে পরিদর্শনে যান রাজ্যে প্রায় সাড়ে আট কোটি মানুষ বিনা পয়সায় ছ মাস রেশনে চাল পাবেন এর আগে সরকার দু কেজি চাল এবং তিন কেজি গম বা আটা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল এপ্রিলে কোথাও কোথাও দুবারে তা দেওয়া হয়েছে